第五百六十五章悬赏目标，我自己给接线员打的电话。阿军从孙平安的手中接过手机，毫不迟疑的拨打了电话，并且开了外放。尊敬的顾客您好，这里是幺零零八六，话费查询，请按一。阿军快速按下了一组数字，一个男声传来，两千五百八十七，请讲。孙平安拿过手机，我是孙平安，就是你们二百万刀悬赏的那个孙平安。手机那边沉默了一下，两千五百八十七，死了，活着。你是想要取消悬赏吗？很抱歉，我们一旦接受任务，除非目标人物死亡。否则的话，悬赏是不会取消的。那如果发布任务的人死了呢？赏金在打入账户时，任务便已经开始。就算发布任务的人死了，任务也不会取消。孙平安想了想道：“我能发布任务吗？请稍等。”对方挂断，孙平安也不着急，站在窗边看着外面喧闹的夜市。阿军，阿军小心翼翼地来到了孙平安身后，很老实，很乖巧。即便孙平安毫无防备地背对着他，他也不敢有半点异动。他健全时都不是孙平安的对手，更何况现在左手骨折，右手少了根食指。战斗力大打折扣。再说了，谁知道慢性毒的事情是真是假？万一是真的呢？孙平安死了，他就只能活一个月。到时候还不是要给孙平安陪葬？老板，您说，看到下面卖的那些小吃了吗？下去给我一样，买两份上来。孙平安将一碟大金牛递到了阿军面前，速度要快，多出来的是赏你的。谢谢老板。阿军接过钞票，快步离去。孙平安看着阿军走进了夜市，开始挨个摊子买东西，转身走到了床边坐下等电话。对阿军这个杀手，孙平安没啥信任不信任的。无非是一个连接暗影杀手集团的联系人而已。如果逃跑，那就跑呗。刚才孙平安给阿军服下的药丸可不是闹着玩的。这个药丸名为石骨，来自于古代，只忠于皇帝的秘密部门。因为配置石骨的药材极为稀有，所以也不是谁都有资格被使用的。不过这最大的难题，在孙平安这里那就不叫事儿。有药王种植秘境在，只要有种子，就有无限多的药材。只要孙平安乐意，就算是百年人参，都能给你干成萝卜架。半个多小时后，阿军提着两大袋子，宵夜进了屋。孙平安接过袋子。四下一看，有些后悔刚才把椅子弄碎了。屋子里连一张桌子都没有，东西放哪儿啊？床上，可拉倒吧，这床上用品指不定多久没换洗过了。孙平安嫌脏，那就阿军捧着。孙平安让阿军捧着袋子，他则边取边吃。吃光一袋宵夜，手机铃声终于响了起来。孙先生，经过讨论研究，你可以发布任务。如果是港城东兴老大，底价至少二十万刀；如果是港城红星老大，底价至少十五万刀。孙平安愣了一下，倒不是因为价格，而是因为。对方竟然在这个多小时内就调查清楚了他有可能选择的暗杀目标。很显然，对方并不仅仅是一个杀手集团那么简单，还有着效率极高、手段极高的信息搜集团队。孙先生，请问你选择的目标是？我自己。手机那头传来了剧烈的咳嗽声，显然是被自己的口水给呛到了。孙先生，请重复，你的目标是？我自己，我要暗杀我自己。孙平安。啊、呃，好吧，我已记录。请问你悬赏的金额是？一亿米刀，多少？手机那头传来了另外一个人的声音：“一亿米刀。”孙平安重复道：“你有那么多钱吗？”另一个人很是不屑地问道。显然，在他看来，孙平安是在逗他们玩。银行账号，孙平安也不解释，直截了当的开口。那边很快给出了一个银行账号：“贾维斯，给这个账号里转一米刀进去，然后你懂的。”是的，胖子以这笔资金作为线索，顺藤摸瓜，确定对方身份。贾维斯就是这么的善解人意。一亿米刀已经打过去了，你们查收一下。”孙平安对着手机说道：“真的到账了，一亿米刀。”一分不少，孙先生，你确定要用一亿米刀作为赏金杀你自己？手机那边的人看到钱款到账，都已经懵逼了。花钱买自己的命这种任务，他们也接过几单，一般都是小客户身患绝症，购买了人身意外保险，想要通过被杀获取高额的保险金。可问题是，哪个保险公司会给一个人上一个一米刀的意外保险啊？你以为你是川普还是托尼史大科啊？确定？对了，孙平安忽然想到了一点，我拿出这么多钱，是不是可以选择一下死法？孙先生，我们没有这个规矩。不过为了你，我们愿意破个例。很好，规矩就是用来破坏的。我很欣赏你。我的要求是，只能使用近战冷兵器杀死我，不能使用远程冷兵器，包括弩箭，也不能使用包括炸弹、导弹、狙击枪、地雷等热武器。孙平安是想要玩一把大的，可不是真的想死。一次性全方位防弹衣只能防子弹，可防不住弓箭、弩箭，更防不住炸弹。万一碰上一个为了完成任务获取赏金、不择手段的杀手，弄个炸弹啥的，那不完犊子了呀？对面再次愣了一下。孙先生，你的意思是说，只能用刀？没错，为了防止他们找不到我，我会给你们一个确定的地点，我会在这个地方等待杀手们的到来，时间限定为十天内，超过这个时间任务取消。所以，告诉那些杀手们，想要拿到这笔钱就赶紧过来吧。过时不候，孙平安结束了通话，招呼阿军收拾东西离开了丽晶大宾馆。天色渐亮，新的一天开始了。孙平安找到房产中介，买下了一套半山别墅，然后带着阿军住了进去。地址报给了暗影，接下来就是静待杀手们上门了。暗影杀手集团任务单更新。一亿米刀赏金的任务加红加粗置顶，集团中的杀手们全都疯狂了。杀手们上一次疯狂
，还是暗杀某西方国家大佬，悬赏金额也不过是两千万米刀。这一次杀的是一个无名小卒，却有一亿米刀的赏金。关键是不需要杀手们去寻找，目标会在一个地方停留十天时间，等待他们上门去杀。所以，虽然有手段限制，可杀手们却依然向着港城蜂拥而去。唯恐慢上一步就被同行抢了先，与一亿米刀错失交臂。第566章，暗影没人干活了。孙平安坐在阳台。左手一杯香茗，右手一只烧鹅，几口烧鹅，一口茶，吃得不亦乐乎。山下风光尽收眼底。忽然，一道人影从阳台上方的屋顶平台倒翻下来，手中的狗腿弯刀闪着寒光，向着孙平安斩来。孙平安憨笑着向着对方举起茶杯。下一秒，砰！这道人影重重地撞在了阳台，刚安装没多久，并且擦拭的透亮，不仔细看根本就看不出来的防弹玻璃上。那张脸哟，都撞变形了。这厮腰上拴着安全绳，上不去也下不来。跟钟摆似的晃悠的人眼欲，阿军哭笑不得的上了顶楼平台，把人拽了上去，然后将人带到了楼下花园。大门开着呢，你直接进来不就得了？何必翻墙呢？孙平安对着来人说道。对方眼中寒光一闪，手中的狗腿弯刀耍了个刀花，就要上前抢攻。等一下，先登记一下，免得你死了，连墓碑上刻啥都不知道。孙平安摆手道：“我只管杀，不管埋，去死吧！”对方低吼一声，向着孙平安冲来，狗腿弯刀闪着寒光，急斩而来。迎接他的是……哦。淡淡的忧伤，这厮手里的狗腿弯刀都扔出去了，双手死死的捂着裆部，一蹦三尺高。那惨叫声真的是闻者伤心，听者落泪。在一旁站着的阿军感觉风吹裤当凉，他特庆幸孙平安找上门来的时候没有用这一招来对付他，否则的话不敢想，完全不敢想啊！孙平安走过去，先一指点住这厮，然后掰开对方的嘴巴，将食骨药丸塞进对方口中。两分钟后解穴，阿军给他介绍一下，再给他做个记录。是，老板。阿军恭敬的躬身行礼道：“这要是戴个假发，再来一口地道的日不落英，那就是个管家了。”十分钟后，暗影集团排名第七十四的杀手卡洛斯开始清理起草皮。一个小时后，暗影集团排名第四的杀手米娅，一位金发美女，穿上了女仆装，拿着抹布擦拭起别墅里的家具。然后是暗影集团排名第四十六的杀手德罗，穿个大裤衩，清理起泳池。十天的时间转瞬即逝。这十天当中的前三天，孙平安强忍着睡意，迎接了一个又一个杀手的到来，嚣张的。分金错鼓手伺候，低调的神马东西的巴掌搞定，逼逼赖赖的淡淡的忧伤送上。啥？你说没有蛋蛋？胖爷管你有没有蛋蛋，一脚过去都让你痛彻心扉。反正搞定后，一颗石骨药丸是免不了的。还真有人不信邪，哪怕吞下了石骨，依然想要杀孙平安。孙平安就送上了第二颗石骨，一共四个倒霉蛋，在所有人的面前惨嚎着、挣扎着、哀求着，被硬生生的疼死后，所有人都老实了。他们明白了，这种能保证一个月内身体素质翻倍。没有解药会被活生生疼死的毒药是真实存在的，就连前两天趁着孙平安不注意偷偷跑掉的、吞服了石骨的杀手，都在看到视频、得到消息后，乖乖的回到了别墅中。所有人都明白了一个道理：千万不要去招惹孙平安。他既然能眼睁睁的看着四个倒霉蛋被硬生生疼死，那么干掉谋逆者也绝对不会心慈手软。从第四天开始，基本上就不需要孙平安动手了。孙平安已经成为前三天被一招撂倒的杀手们的命了。孙平安若是死了，谁给他们解药？没有解药。一个月后，他们不得给孙平安陪葬啊！于是，从第四天开始，上门的杀手还没等靠近孙平安，就被同行暗地上一顿暴打。那真的是拉胳膊拽腿，扇巴掌的啪啪打脸，抬脚就往裤裆一顿猛踹。先打个半死，然后提溜到孙平安面前，把嘴巴掰开，就跟抖音里那个张大嘴，等待主人投喂的狗一样，吞下食骨药丸。毒发视频一看，就立马老实了，跑也不敢跑，那就留下来干活吧。十天时间一到，半山别墅都装不下了。新来的好歹还有房间可住，房间住不下的还能在走廊里打个地铺，最起码这里是屋子里啊。后来的院子里帐篷都摆不下了，只能在院外墙下随便找个地方了。实在是在杀手这一行混的不行的，那就去市区捡点纸壳子，起码能挡风遮雨啊。半山别墅区其他住户那都是非富即贵的，哪能受得了这帮跟流浪汉一样的家伙破坏这里的环境啊？报警的亲自上门抗议的，结果当晚就有杀手潜入他们家中，给他们来了个严厉警告。至此之后，这帮非富即贵的老爷们。一个个全都老实了，咱就当看不到这总行了吧？暗影集团的高层刚开始还等着抽 20% 的佣金呢，可等着等着就发现不对劲儿了。为啥？接线员每天都会接到很多客人打来的电话、发来的信息，可问题是任务挂出去了，却没人接。这种情况从70年前暗影杀手集团成立至今，还是头一次发生。再打电话一问，好家伙，暗影集团旗下九成九的杀手都在港城孙平安的半山别墅里干活呢。弗朗西斯今年52岁。曾经世界杀手排行榜第一人，在金盆洗手后，成为了暗影五位高层之一，是暗影武力值天花板。他亲自来到了港城，目的有三：一是看看孙平安这个胖子到底有什么能耐，竟然能把暗影杀手集团九成九的杀手留下；二是
他要在集团内所有杀手面前再展雄风吗？告诉这些杀手，他弗朗西斯仍然是杀手界当之无愧的南波万。三是，虽然已经过了十日之限，可潜在暗影的账户里，只要杀死了客户和目标，这一亿就是他的。正午时分，弗朗西斯走出机场，直接乘坐一辆计程车，直奔目标所在地——半山别墅。当计程车距离目的地还有五十米的时候，弗朗西斯傻了。那个蓬头垢面、衣衫褴褛、脸还没完全消肿、身上密布大脚印的家伙，难道是他认识的樱花国第一杀手？全世界杀手排行第七，有严重洁癖，暗杀手段超乎寻常，战斗力爆表的樱井寿，那个吸溜着鼻涕、席地而坐、左右眼眶发紫，跟特么熊猫似的家伙，难道是他认识的？充满了英伦范儿、绅士风度、时刻拿捏的日不落第一杀手，全世界杀手排行第六的威廉，还有那个、那个、那个魏毛这帮家伙，都特么跟民工、剧组群演似的，靠着院墙或蹲或坐，人手捧着一盒盒饭，吃的倍儿香。要知道，但凡是弗朗西斯认识的。那可都是特讲究的人，每一餐那都是顶级的食材，经由顶级大厨之手烹制出来。佐餐的酒一瓶都不会少于两千刀，甚至偶尔高兴开一瓶十几万刀的酒都很正常。可现在连一瓶依云都没有啊！也不是没有水，只不过盛水的容器、矿泉水瓶、啤酒瓶、白酒瓶、缺口的杯子，还有那破碗是什么鬼？难道是从狗窝偷来的吗？弗朗西斯真的是差点下车，掏出钱包，挨个给这帮家伙施舍点钱啊！在别墅大门口，弗朗西斯下了车。然后被阿军带到了别墅中，也终于见到了一亿米刀悬赏自己性命的孙平安。就是见面，他不如闻名啊。第567章，这真不是工装。弗朗西斯周游过世界各国，见过不少不同的风土人情，可他还是头一次见到用筷子吃牛排。佐餐的居然是 Ed 盖奶，弗朗西斯的脑瓜子差点裂开。你呀，就算不用红酒佐餐，用个香槟，哪怕二锅头都行啊。你用 Ed 盖奶对得起牛排吗？不过，当弗朗西斯看到那双夹着牛排的筷子后，沉默了。毁灭吧。孙平安将一大块牛排塞嘴里，咀嚼了几下，咽下肚，这才疑惑的开口问道：“你是来修空调的？上午的时候，别墅的空调坏了，电话打给了售后，结果售后回复还没来，修空调的师傅竟然先到了。不愧是港城啊，这效率杠杠的。我不是修空调的。”弗朗西斯怒。孙平安疑惑道：“那你是修电路的？我也不是修电路的，不是，我什么都不修。”弗朗西斯都有些急了：“别闹，你不修点啥？对得起你这身工装吗？”还是阿俊有点眼力见，老板，他穿的这套。好像是艾玛斯今年新款的春装，博哥，终于有人看出来了，我穿着上春晚的真不是工装。弗朗西斯低头看了看自己的行头，直接被干无语了。这套蓝色的连体衣，看模特穿的时候挺好，价格还他妈挺贵，穿上身效果也不错，可总感觉少了点啥，差了点意思。现在他知道少了啥，差了啥了，差一个工具包啊！这不，他风尘仆仆穿越大半个星球来到港城，酒店都没来得及去，背着小号旅行包就过来了。这一下，工装、工具包齐活。弗朗西斯怒了。我叫弗朗西斯，曾是世界第一杀手。我是来。弗朗西斯话都没说完，就看到几个人影飞扑而至。要是放在二十年前，弗朗西斯有一百种办法击杀对方。可现在他已经五十二岁了，身体各项素质下降的厉害，加上他坐了多年办公室，早就不复当年之勇。所以他的意识反应过来了，可他的身体掉链子了。下一秒，弗朗西斯就被扑倒在地，深刻体会了什么叫做双拳难敌四手，好虎架不住一群狼，大嘴巴啪啪一顿狂抽，一帮人围上来。跟特么给星爷裤裆灭火的灭火队似的，对准了弗朗西斯的裤裆，咣咣就是一顿猛踹，嗷、哦、啪，嗷、哦、嗷、哦、啪啪，弗朗西斯嗷一嗓子，刚出口，一大嘴巴就呼在了脸上。好家伙，足足五分钟，愣是一声完整的惨叫都没发出来过。他终于明白，为啥刚才在外面看到的那几位都是肿着脸、裤裆布满脚印了。这特么谁受得了啊？这还没完，弗朗西斯好不容易撑过这一劫，就感觉十几只大手伸过来，动作极为娴熟的，从他的天灵盖一直摸到了脚底板，刀子。匕首、飞刀、暗器，装了毒药的药瓶，全都被搜了出去，扔到了一边。弗朗西斯眼角流出一滴浊泪，他感觉自己不干净了。这依然没完。接着，一帮人就跟原始森林里的狩猎队打到猎物似的，拉手拽脚，把他拖到了孙平安面前。两只脏兮兮的大手伸过来，一只手抠鼻孔，一只手扒拉下巴，逼着弗朗西斯跟等着投喂的狗似的，张大了嘴巴。老板，请赏药。众人特默契的异口同声道：“主打的就是我淋过雨，你他妈也甭想打伞。”孙平安右手翻转。食古药丸丢进了弗朗西斯的口中。两分钟后，腾出一身汗的弗朗西斯惊喜地发现，自己的身体素质似乎回到了自己年轻巅峰时期了。弗朗西斯觉着自己又行了。孙平安，如果你仗着人多就想要破坏暗影的规矩，那只会让更多的杀手集团派出更多的杀手杀死你，甚至就连你的家人、朋友都要被你牵连。有本事跟我一对一打一场，我如果杀死你，那么一亿米刀的赏金就是我的。如果你杀死我，那你悬赏杀死自己的任务就取消，怎么样？你敢不敢？孙平安撇了撇嘴。这激将法用的太 low 了，行吧。刚吃完饭，正好活动一下消消食。
。孙平安起身，做了一个请的手势，和弗朗西斯来到了院子中。曾经的世界第一杀手，要和老板单挑的消息很快传入众杀手耳中。除了前三天被孙平安一招击败的杀手，后面那七天的杀手对孙平安那是一百个不服。他们认为孙平安就是仗着人多胜之不武。若是换个场合，不做任何限制，他们能把这死胖子搞出来一百零八种不同的死法。然后所有杀手都成为了观众。别墅院内的空间不够，难不倒这些杀手们。别墅有三层，能站不少人。院墙上也骑了不少人，看着就跟一群猴似的。弗朗西斯在空地中活动了一番，确定自己的速度、力量，全都达到了年轻巅峰时期。孙平安。我弗朗西斯，世界第一杀手，前来取你狗命！别逼逼了，赶紧的！孙平安不耐烦道。弗朗西斯躬身前冲，如同猎豹般袭来，近了，更近了。眨眼间，弗朗西斯已经冲入了他的攻击范围。可作为目标的这个胖子，竟然自大的负手而立。死！弗朗西斯右拳狠狠地凿向了孙平安的咽喉。弗朗西斯有着绝对的自信，这一拳，别说一个孙平安，这世上绝不会有人能够扛过去。下一秒，胜利的喜悦神情在脸上凝固，一只胖手仿佛突破了次元壁一样。凭空出现，带着呼啸的破风声，后发先至，狠狠地拍在了他的脸上。啪！炸雷一般的巴掌声响彻全场，几乎所有人都下意识地抬手捂住了自己的脸。尤其是前三天来到这里的杀手们，脑海中又播放起被孙平安一巴掌拍翻在地的情景。孙平安没有用上神马东西的巴掌，所以弗朗西斯只是迷糊了几秒，就立刻清醒过来，从地上爬起来。弗朗西斯脚步踉跄了一下，只感觉脑瓜子嗡嗡的，脸蛋麻麻的，后槽牙松松的。弗朗西斯跟见鬼一般瞪大了双眼。他怎么都不敢相信，这胖子的速度竟然会比他的速度还要快，而且还毫无征兆。对，一定是这深宫装束缚了我。弗朗西斯很快就找到了自身的原因。金盆洗手前，他执行暗杀、刺杀任务，都是穿着定制款服装，主打的就是一个随心所欲的洞。可这一身爱马仕工装，买的是成装，严重妨碍了他的活动能力。Be cook, please。等一下，弗朗西斯叫停，七里咔嚓，连扯带拽，又撕又踹的扯下，已经变成了碎布的工装，扔到了一边。一个穿着海绵宝宝图案裤衩。白色背心，黑色袜子，黑皮鞋的弗朗西斯冷冷地打量着孙平安。这下你死定了！弗朗西斯寒声说道，再次冲了上来，动若脱兔，脚步诡异难测，速度忽快忽慢。然后，啪！弗朗西斯再次闻到了泥土的芳香。这一次，一颗后槽牙光荣下岗了。弗朗西斯快要疯掉了，他已经用上了毕生所学，近战应该无敌才对啊！可为什么他再一次被这胖子一巴掌拍翻在地？这不科学！弗朗西斯快速寻找着答案，终于，他找到了。以前执行任务。那都是装备齐全的，可现在他赤手空拳的，自然实力大减。孙平安，你敢不敢让我用上装备？弗朗西斯指着刚才被搜出来堆了一小堆的东西问道。随意。弗朗西斯大步走到他的装备前，然后懵逼了。我衣服呢？这么多东西，我往哪装啊？第568章收尾行动。这套爱马仕工装是弗朗西斯为了港城行特意买的，还做了不小的改动。比如说，在袖子内侧隐藏着两个内袋，是专门用来装飞刀的。腿部的刀套和裤腿缝合在一起，取用极为方便。但没有军刀时，刀套和裤腿融为一体，并不会破坏整体美观。左边的裤袋里有一个小卡槽，是专门用来装小药瓶的，能够固定药瓶，不会倾倒。其他装备也各有专门放置的地方，甭管能不能用上，都要做足准备。这是一名世界顶级杀手的基本素养。在出了机场后，这些装备全都由装扮成计程车司机的副手交给了弗朗西斯。弗朗西斯也做好了所有准备。可是现在，这套工装被弗朗西斯给撕成碎布了呀！这特么套身上，知道的这是价值上万刀的爱马仕春季新款，不知道的还以为他是个乞丐，准备跳草群舞呢。那咋办？总不能把刀子塞裤裆里吧？无论是军刀还是飞刀，都吹毛断发，老锋利了。这一动，鸡飞蛋打呀、啊！塞袜子里，这么一堆也得塞得下才行啊！弗朗西斯思前想后，终于做了决定，抽出两只脚上的皮鞋鞋带，把这些装备全都串成了一串。孙平安瞠目结舌，卧槽，这是什么？要你命三千！弗朗西斯走到孙平安身前，两米处站定。别说我欺负你，你也可以用上武器。孙平安右手翻转，金色的 M 1 9 1 1出现在手中，枪口对准了弗朗西斯。弗朗西斯扑通一下给孙平安跪了。他忙活半天，这死胖子居然掏出来一把枪。你以为你是印第安纳琼斯啊？你说过不能动用枪械的。弗朗西斯大声叫道。孙平安点点头，右手一转，金色的 M 1 9 1 1消失。然后孙平安抬起右脚，将右脚穿着的人字拖抓在了手中。孙平安，你死定了。弗朗西斯后俩字还没出口，就看到这胖子如同暴熊一般，张牙舞爪，并且速度极快地冲了上来。区区两米的距离，那不是一大步就进入攻击范围了。弗朗西斯还没来得及反应过来，人字拖就糊在了他的脸上。正抽，反抽，再正抽，再反抽。弗朗西斯空着的右手都不知道是该拔刀，还是应该先护住脸了。护住脸的话，究竟是护住左脸，还是先护住右脸？这特么顾此失彼，总要露一边的脸被人字拖抽啊！弗朗西斯非常明智地做出了选择，跑。
。弗朗西斯转身，撒丫子就跑。孙平安追在后面，人字拖啪啪的往弗朗西斯的脑瓜子上一顿暴抽，打不过，跑不掉。弗朗西斯被人字拖抽了十几下，已经晕头转向了，慌不择路下，竟然冲向了人群。这几个杀手生怕被弗朗西斯牵连到，唰一下闪出了一条路。院子里唯一的一棵大树，那粗壮的树干出现在了弗朗西斯面前。关键是弗朗西斯速度太快，距离太近，又被人字拖抽的头晕眼花的，根本就反应不过来。咣！弗朗西斯一头撞在了树干上，晕了。这一刻，穿着海绵宝宝裤衩的弗朗西斯很像一只兔子。醒来的弗朗西斯在看过了毒发视频后，彻底老实了。他也终于明白过来，为啥暗影杀手集团九成九的杀手来了就没离开过。这是真他妈不敢走啊！老板说了，既然你都来了，那其他四位高层也都过来聚聚吧。阿军转述了孙平安的话。两天后，暗影杀手集团年会在港城半山别墅内召开。会上，孙平安用人字拖深切问候了厚道的四位高层的脸蛋，并且大度的赠予了四人每人一颗蚀骨药丸。至此。暗影杀手集团团灭，或者说已经被孙平安彻底收服了。我会给你们一个秘密频道，用来互相联系，不要再用你们那套交流方式了。之前贾维斯为啥找不到暗影五位高层？就是因为这五个家伙表面上不是商人就是官员，还有一位竟然是德高望重的神父，而他们私下接触，居然还沿用着几十年前的那一套。有什么事情都派专人去送信，信封上面有蜡戳的那种。就算是召开秘密会议，也是选在荒郊野外、没信号、没监控的偏僻地方，也不怕被野狼给吃了。w w w。By two G E B S， 你们五个还继续当你们的高层，姐要我会在每个月的月初给你们，再由你们发给其他杀手。五个家伙开心不已，他们还以为自己的地位和权力被剥夺了呢。至于你们，孙平安看向这帮杀手，你们帮我做一件事情，搞定之后，一人赏一颗解药，然后该干什么干什么去。众杀手跃跃欲试，这可是在新老板面前露脸的好机会啊！杀谁？您说话，我们保证让他看不到明天的太阳。东星骆驼一觉睡醒，眼睛还没睁开，就和往日一样，转身给了老婆一个拥抱。结果却抱住了一个冰冷僵硬的东西，骆驼睁眼一看，差点被吓死。本应该是老婆所躺的位置，躺着骆驼最喜欢的罗威娜。这条成年罗威娜眼珠子圆瞪，舌头耷拉在外，脖子上致命的伤口，血迹已经凝固，已经死去多时了。骆驼刚要叫人，忽然听到了呜呜的声音。骆驼猛地坐起，只见他的老爸、老妈、老婆以及他的两个儿子穿着睡衣，五花大绑，跪在床尾的位置。一个牛皮纸袋从骆驼胸口落在了床上，骆驼顾不上给家人松绑。慌乱地拆开了牛皮纸袋，里面是东星所做过的恶事，一桩桩，一件件，有很多。骆驼只有在看到这些资料时，才能从记忆深处想起。放在床头的手机铃声响起，骆驼颤抖着手抓起手机，按下了接听键。骆驼，资料看到了吧？看，看到了。骆驼的话音中都带着颤音。解散东星，带着这个牛皮纸袋，去离你最近的警署投案自首，主动交代一切，认罪态度要好。正午时分，如果你没出现在警署，死的就不是你的狗，而是你全家了。你也可以试试看，能不能离开港城。全家逃往国外，以逃避法律的严惩。无论你在这个世界任何一个国家、任何一个角落，你和你的家人都要承受无休止的追杀，直到你全家死绝为止。如果你按照我说的去做了，你的家人……活。电话被挂断，骆驼面无人色。同样的事情发生在红星老大、斧头帮老大、双龙帮老大等港城地下帮派每一位老大的家里，就连曾经五连帮的岑哥、宋威、刘子随都收到了死亡通告。唯一没有收到死亡通告的，唯有转行干起新媒体的鸡哥。骆驼给家人松绑后。快速安排了家人的退路，而后重重的叹息一声，洗了个澡，吃了顿饱饭，拿着牛皮纸袋走入了离家最近的警署，投案自首。第二天中午，已经认罪并且被关起来，等待法院开庭的骆驼从律师那里得到了一个消息：东星的乌鸦笑面虎并没有去警署自首，甚至在骆驼自首后，二人带人开始了抢班夺权行动。今早，二人的尸体在家外被发现，没错，是家外。两人是以被处刑的方式吊死在了卧室窗外，警方还在现场发现了记录了二人累累罪行的牛皮纸袋。而二人的家人，包括妻子、情妇、子女，甚至就连家里养的风水鱼，都一个不留，死了个干净。红星的蒋天生昨日上午乘坐飞机逃往国外，刚走下飞机，一颗子弹将他的脑袋爆成了烂西瓜。蒋天生在大米粒的妻子和一子一女出行时遭遇车祸，被两辆重卡夹成了肉饼，无一幸免。数字帮老大昨天傍晚时分在家中和家人一起吃饭，中毒，全家团灭。骆驼听完律师的话，冷汗唰一下就冒了出来。还好他做出了正确的选择。否则的话，现在恐怕真的是一家人齐齐整整共赴黄泉了。港城警戒连续忙碌了大半个月，各大小帮派的老大、堂主、自首的自首，逃的逃，死的死。下面的小弟生怕步上老大的后尘，纷纷老实了下来。有想要趁机上位的，只要敢搞事，一天内保证死翘翘。一时间，港城道上人人自危，法院的法官们换人不歇停的进行快速审判，监狱人满为患。不得已之下，超过二十年的重罪者。直接送去了内地的大西北，去挖沙子种树，进行劳动改造。等到尘埃落定。
，港城社会治安发生了翻天覆地的变化。港城人发现收保护费的小混混不见了，泊车的混混们都把头发染成了黑色，穿着得体，态度礼貌，完全按照标准收费。上百家高利贷公司被清查、倒闭，负责人被抓，数十家小电影公司被查处，大门上贴上了封条。鸿运电影公司的新电影《无间道》在这种情况下正式拜神开机。欧记的王继阳督查，参与了拍摄，本色出演。老板，我们就先回去了。弗朗西斯恭敬无比。这段时间辛苦你们了，我这边一大摊子事儿就不去送你们了。祝你们一路平安，谢谢老板。弗朗西斯恭敬行礼，离开了片场，乘坐计程车直奔机场。他们的任务完成了。老板，我师弟想要加入咱们公司。洪大宝谄笑着道：“你师弟叫什么？”房龙，绰号大鼻子。孙平安。入夜，孙平安回到办公室。港城的卧底任务到此就算是正式结束了。之所以能够这么快的结束，还要感谢暗影杀手集团，否则的话，孙平安都不知道还需要多久。毕竟自首和被逮捕。是完全两个概念。警方拿着证据上门抓人，就算人抓到了，有律师逼逼赖赖的，怕是不折腾个一年两年都很难定罪。甚至那些帮派老大会让手下的马仔去顶罪，以此逃避法律的制裁。后话，半年后，刘子随出狱，他的 A 货工厂被查抄，机器被查封。虽然所有工人和小弟都在，但想要东山再起又谈何容易？刘子随站在监狱门口，四顾茫然。就在这时，一辆莱特豪斯加长总裁版驶来，缓缓停在了他的身前。车门开启。一位老外走下车，刘子随先生有一笔生意，不知道你有没有兴趣？什么生意？刘子随警惕地问道。萨拉旗下香包品牌、服装品牌的代加工。刘子随愣了一下，萨拉这个品牌乃是世界顶级的奢侈品品牌，爱马仕等知名奢侈品都是萨拉旗下的产业。刘子随之前做的 A 货生意，主要仿的就是这个品牌的香包和服装。对方以为刘子随不信，拿出了身份证明文件。刘子随确定了对方的身份后，皱眉问道：“为什么选我？”老外笑道。孙平安，孙先生推荐你成为我们的下游工厂负责人，并且愿意为你担保，所以就选你了。刘子随想了想，点头道：“好，我做。”明智的选择。孙先生让我在你答应后告诉你一句话：本本分分做生意，本本分分做人，有麻烦他帮你解决。如果你还做违法的事情，他解决你。刘子随笑了。第569章二号谢幕。三月初，京城凌晨时分，孙平安回到了阔别半年的家。孙平安走进二进院子，随手将旅行箱靠墙放好。都别躲着了，出来吧！孙平安淡然的开口道。院子中所有灯全部亮起，黑暗褪尽，宛如白昼。十几个肤色各异的枪手站在院子各处，枪口瞄准了孙平安。在两棵车梨子树下，孙平安二号坐在茶桌旁。回来了！孙平安二号憨笑着，就跟他才是这套四合院主人似的，冲着孙平安招了招手。孙平安对指向自己的枪口视若罔闻，晃晃悠悠的走到茶桌旁，与孙平安二号对面而坐。孙平安二号拿起茶壶，为孙平安面前的茶杯倒上茶水。孙平安二号举杯，孙平安，我要谢谢你帮我打下的江山。等我回到港城，我就是港城道上唯一的大佬了。孙平安笑了笑，拿起茶杯，我也要谢谢你。听说上学期期末考试，我每一门都是优秀。我很奇怪，你在大米粒的时候明明就是个学渣，怎么可能一下子就变成学霸了呢？难不成你之前所表现出来的一切都是装出来的？我猜猜看，你是为了保住你老子孙虎给你的那笔秘密资金，对吧？寻求内地警方的帮助，铲除港城地下势力，顺便帮你老子报仇。你在坐收渔翁之利。孙平安二号憨笑着点头道：“恭喜你，猜对了，可惜没有奖励。不过我原本以为你最多能做到替我老子报仇，然后成为五联邦的新龙头。可我没有想到，你竟然能剿灭整个港城地下势力，并且成为港城道上的无冕之王。这可真的是意外之喜啊！多谢夸奖，奖励不奖励的我不在乎。”孙平安摆手道：“我搞不明白的是，你现在返回港城，就凭你这张脸就可以接受我留在港城的一切。既然如此，为什么你非要搞这么一出呢？”孙平安二号狞笑道。因为你知道我所有的秘密，在港城，你就是我，你也可以是你，但我却未必是你。如果未来的某一天你出现在港城，你可以轻松的将我拆穿，把我的一切都夺走。所以你若不死，我怎么能安心啊？孙平安点头赞同道：“也对，看来我今晚是在劫难逃了。不过，难道你就不怕我死了之后大夏找你算账？”哈哈！孙平安二号放声狂笑：“除了我和我的心腹手下，谁还知道你死了呢？也许你卷款潜逃了，也许你失踪了呢。” M. b y Cook。b e a s t 对吧？总有一些人被外面的花花世界迷了眼，选择背叛自己的祖国。我有钱，大可以弄点假象出来，让一切变得顺理成章。孙平安冲着孙平安二号竖起了大拇指，高，实在是高。可是，你有没有想过，万一你杀不死我呢？万一你存在瑞国那家私人银行里，你老子辛苦一辈子，好不容易才攒下了三四十八亿米刀的秘密资金，没了呢？你说什么？孙平安二号猛地跳了起来，大声吼道。孙平安憨笑道：“准确的说，是3 4 8 0 8 7 7 9 3十二元米刀，我说的对吧？要不你查查？孙平安二号有些慌乱地掏出手机，登录了他存钱的瑞国私人银行，看着账户余额显示的大大的零
，孙平安二号怒了：“我的钱呢？我的钱呢？”孙平安二号从后腰掏出手枪，指向了孙平安，大吼道：“孙平安，微微一笑，道：我抛家舍业的假扮你，在港城忙活了半年，总不能白忙活吧？这笔钱就是我的辛苦费啊！我知道你肯定不愿意给，所以我就自己拿了。现在这笔钱应该已经进入了西方各国的股市，变成了股票、债券、期货。顺便，我还投资了几家前景不错的公司，估计过些年，等这些公司发展起来。”投资应该能够翻个几十倍、上百倍吧？孙平安二号气得眼珠子都红了，恨不得立刻扣动扳机，干掉这个偷了自己秘密资金的死胖子。可李志却在告诉他，孙平安若是死了，这笔钱他永远都别想拿回来了。孙平安，你马上把钱还给我，否则的话，我会先杀了你老婆，再杀了你的家人。孙平安猛地站起，伸手一把抓住孙平安二号持枪的手，将枪口对准了自己的脑袋，而后手指一用力，孙平安二号面色一变，想要改变方向，可他的力气又如何与孙平安相比？砰！清脆的枪声打破了夜晚的宁静，出膛的子弹正中孙平安额头，却仿佛撞到了防弹钢板似的变形，落在了茶桌上，发出了清脆的撞击声。孙平安放开手，双手一抖，两把金色的 M 1 9 1 1出现在了手中，中枪手色变，毫不犹豫的扣动扳机，枪声大作。片刻后，枪声停歇，站在院子各处的枪手，每个人的眉心出现了两个并列的弹孔，死绝。孙平安二号看着孙平安身边地上散落的变形的子弹，眼中尽是惊恐。他感觉站在自己面前的不是一个人，而是一个怪物。孙平安缓缓移动枪口，顶在了孙平安二号的眉心处。你不能杀我，我的人监视着你老婆。如果我死了，你老婆……叮，来信息的提示音响起。孙平安掏出手机，点开信息。你说的是他们吗？孙平安二号瞳孔猛地一缩。手机屏幕上是几张照片，照片中是被枭首、被刺穿脑袋、被刺穿心脏的尸体。他们是孙平安二号派去的人，一个不少，一个不留，全死。别别杀我！我还有一笔四千万的秘密资金，我可以全部都给你。”孙平安笑道。“你说的不会是那笔放在你用毒品控制、囚禁在你秘密住所地下室那个可怜的女人名下的资金吧？四千三百七十一万六千六百七十二元米刀，这笔钱我早就拿走了。顺便，我环抱了个警，那个可怜的女人现在应该已经被大米粒的警方解救了吧？所以，孙平安憨笑着问道：“你还有什么来买你的命呢？”我，孙平安二号，汗如雨下。没有吧？那么，你可以去死了！砰！枪声响起，孙平安二号死。孙平安收起枪，转身走到四合院正门口，打开大门：“麻烦各位了。”带队的安全部门处长笑着对孙平安点点头。很快，尸体被装入裹尸袋，院子地面、墙壁上的血迹、脑浆子也被收拾得干干净净，仿佛什么事情都没有发生过。孙平安送走了众人，这才回到卧室洗澡、睡觉。第二天一大早，孙平安就来到了老宅，接上了杨云和小胖，直奔医院而去。今天开始，杨云要住院待产。孙平安错过了老婆的孕期。可不会错过孩子的降生。第570章住院待产。虽然总医院的医疗水平更高，医疗设备更先进，而且孙平安也更熟，但孙平安却选择了宁安区妇产医院。疗养院级的住院环境，医疗设备齐全。虽然医护水平无法和总医院相比，但架不住有孙平安在啊！他随时都可以从总医院那边摇人。实在不行，他自己也可以随时上阵。之所以选择这里，是因为这里的产后护理方面是最好的。毕竟一个月160万的费用。那可不是谁都掏得起的。要是放在上一世，孙平安不吃不喝，辛苦十年赚的钱都不够在这里住上半个月。至于这一世，既然不差钱，那当然要给老婆提供最好的了。孙平安本以为这么贵的价格应该没几个人住，结果到了之后才知道，这特么居然还要提前两个月预约。特等病房、独栋别墅全部爆满，头等病房、总统套房全部爆满，二等病房、豪华套房全部爆满。只能说，京城的有钱人实在是太多了，真是不把钱当钱用啊。就剩下了三等病房，也就是普通病房，还有床位了。不过并不是单间，而是二人一间。孙平安一听这种情况，立马扶着杨云要转身走人。院长一听孙平安来了却要走，急得鞋子都跑掉了一只，抓着孙平安的胳膊，死活不肯撒手。开玩笑，孙平安是谁？在大夏医疗界，孙平安的名号那绝对是如雷贯耳，比他在警界可有名多了。可以这么说，孙平安哪怕去了社区诊所坐班，这家社区诊所也会立刻跻身为世界顶尖医院。对孙平安这种世界级权威顶尖医生。那必须拉拢啊，孙医生，您看这样行不行？暂时住进普通病房，我保证，最迟明天傍晚，一定腾出一间独栋别墅。Be cook, b e a s 院长就差给孙平安跪下来了。就这样，杨云住进了一间双人病房。杨云圆润了不少，一部分原因是孕期营养充足，另一部分则是孕期浮肿。好在是最常见的内分泌紊乱导致的浮肿，若是妊娠期综合症导致的浮肿，可就麻烦了。孙平安细心的为杨云换上了宽松的住院服，扶着杨云半躺在病床上，给杨云做腿部推拿。老公。有小胖陪着我就好，你去忙你的事情吧。”孙平安道，“再忙也不能把我当生产队的驴使唤吧？现在你就是我的头等大事。”
就算是世界大战也跟我没关系。从现在开始，一直到你出院，我哪儿都不去，就在你身边陪着你。这时，一位五十岁出头的中年男人扶着一位小三十岁的美少妇走了进来。你们好，中年男人特和气的打招呼。你好，孙平安起身笑着回应，却并没有多说什么。这对组合在年龄上很不搭，所以少说少错。小兄弟，你爱人怀的是双胞胎。中年男人安顿好美少妇后，走过来惊讶的问道：“主要是杨云的肚子实在是太大了，龙凤胎。”孙平安笑道。从对方的称呼中，他就知道中年男人和美少妇二人是夫妻关系，而不是父女关系了。如果是父女关系的话，应该是拿出长辈的架子，称呼也应该是小伙子，而不是小兄弟。真羡慕你，一下就儿女双全了。对了，你在什么医院做的检查？我带我老婆跑了好几家医院，检查的医生都不告诉我们孩子的性别。我朋友偷摸告诉我的。孙平安随便找了个理由，他总不能说是用透视眼看出来的吧？嫂子是到了预产期？嗯，就这几天了。老公，人家想要吃娇娇。美少妇靠坐在床上。嗲嗲的叫道：“这小生甜度至少八个加号，就算是港城志玲姐过来，也要逊色三分。”来啦，来啦，小兄弟，我先过去了，咱们一会聊。您忙着。中年男人来到美少妇身旁，从装水果的袋子里掰下一根香蕉，剥皮递了过去。“不嘛，人家要老公喂。”“好好好。”中年男人宠溺的笑着应道，将香蕉递到了小娇妻的嘴边。孙平安笑着看向杨云：“老婆，想吃啥水果？让小胖去买。”“我想吃。”杨云犹豫了一下。孙平安秒懂，杨云最喜欢吃的两种水果。一种是榴莲，一种是车厘子。车厘子还好说，如果是榴莲的话，在病房里吃，那味可不是谁都受得了的。孙平安掏出手机，大侄子，你婶子想吃榴莲，你挑几个最好的，送宁安区妇产医院来。有好的车厘子也送一些过来。对，就这几天，你就要当哥的了，开心不？电话那头的汪俊聪，我是应该开心，还是应该不开心啊？按理说，孙平安当爹，他这个做朋友的当然要开心了。可问题是，从辈分上来说，孙平安长他一辈，孙平安的孩子。可不就是他的弟弟妹妹吗？一想到俩小屁还叫自己哥哥，汪俊聪就宝宝不开心。这边电话刚挂断，一位看面相五十多岁、实际年龄应该不到五十的中年女医生，带着几名实习生走进了病房。罗主任，中年男人有些受宠若惊的连忙起身。罗主任在大夏国内妇产科，属于权威级，也是这家医院的招牌，有不少产妇及家属就是奔着罗主任来的。只不过罗主任一般都是在后面的别墅区，或者是高档病房那边，在普通病房这边。基本上见不到人。罗主任一副不苟言笑的样子，微微点头，算是回应。再看到中年男人手中的香蕉，皱眉问道：“二十五床血糖多少？空腹七二，餐后两小时七八，糖化六四。”实习生立刻回答道：“二十五床血糖偏高，不要吃水果、甜食，主食少吃。如果发展成妊娠期糖尿病就麻烦了。”中年男人讨好的笑着，连声应着。罗主任说完后，看向孙平安，板着的脸也展露了笑容。孙医生，久仰大名，真的是闻名不如见面。没想到您这么年轻，罗主任，您客气了。孙医生，我那边已经安排好了全套的检查。孙平安笑着摆手道：“检查就不用了，我老婆身体情况非常健康，胎儿状况也很不错，只等预产期到了。”隔壁床的中年男人惊讶的张大了嘴巴。久闻罗主任这个人性格古怪，很不好相处，而且在这家医院，罗主任说话比院长都好使，绝对是说一不二的人物。可现在，这个胖子竟然拒绝了罗主任的要求，这不得罪人吗？可让中年男人更加惊讶的是，好的。罗主任扭头看向身后跟着的实习生，把之前预约的所有检查项目全部取消，绿色通道关闭，让他们不用等着了。中年男人惊讶的不要不要的。罗主任的意思是，这预约是直接开的绿色通道，也就是说，其他人想要检查，全部都要延后排队。这边人一到，根本就不需要等待，直接第一序列进行检查啊！这种级别的待遇，只能说明一个问题：这胖子很不简单啊！罗主任递上一张名片，孙医生，这上面是我的私人号码， 2 4小时开机，在医院有任何事情，随时联系我，谢谢。罗主任又寒暄了几句，带人离开了病房，也没走远，就在病房门口的走廊。白雪、曹月，你们俩每隔两个小时就过来给26床测量一下血压、心跳。罗主任说话的声音不小，显然这话是说给孙平安听的。小兄弟贵姓？中年男人又凑了过来。免贵，孙平安。孙老弟在哪儿高就啊？莫龙省一基层民警，家里有人在医疗系统。中年男人恍然大悟，而孙平安注意到，当他说自己是警察时，美少妇的神情有些闪躲。这是有问题啊！第571章。两个坏消息，钟哥，出去抽一根。中年男人叫钟邦，听到孙平安的话，有些为难的看向小娇妻，去吧，谢谢老婆。钟邦如蒙大赦，喜笑颜开的跑到置物柜，掏出一包烟。孙老弟不用拿烟，抽我这个。杨云被钟邦的举动给逗笑了，老婆，我出去抽一根，一会就回来。嗯，有小胖在，不着急的。杨云温柔的笑道。孙平安和钟邦一起走出病房，来到了医院后面的小树林里。烟点上，钟邦贪婪的深吸了一口，就这一口，三分之一根烟就没了。可见他被憋得不轻。钟哥也是妻管严啊！孙平安笑道：“一个野字立刻拉近了二人的关系。”嗨，别提了，
。我以前那是一天一包烟，两天一顿酒，现在每次抽烟都跟做贼似的，跟朋友聚聚，只能喝茶不能喝酒。钟哥在哪儿高就啊？跟朋友一起弄了俩烟酒店，主要是方便自己抽烟喝酒。我家里是老京城人，赶上拆迁，歌城里有四套房子，城外还有十几套，除了自己住一套，其余的全都租出去了。孙平安虚抱拳笑道：“原来是包租公啊！”哈哈，钟邦大笑。在京城通过拆迁发家致富的本地人可不少。钟哥这条件应该早就结婚了吧？这是二婚。钟邦苦笑着点头道：“二婚，我第一任老婆和我是初中同学，我俩感情很好，就是她身体不太好，不能生育。我带她去了不少医院，药吃了不少，可都没啥效果。我寻思着不能生就不生，大不了去孤儿院领养一个，或者从医院抱一个。W W W B Cook B S。结果我老婆天天为这事儿愁，得了抑郁症，跳楼了。抱歉啊，东哥，我不该问的。”孙平安歉意道。钟邦摆摆手，连抽几口，又续上了一根。这都是命，能怪得了谁啊？我也是有日子没去看过他了，等清明的时候该去看看他了。孙平安看着钟邦递过来的烟，抬手示意了一下，他这根才燃了一半，先拿着，一会我也好跟我老婆说。你抽了两根，我早就抽完了，是陪你聊天，所以才回去晚了。孙平安哑然失笑，惧内到钟邦这种程度也是少见。钟哥对小嫂子可真好，自己的老婆自己疼，更不要说他还要给我生儿子，让我老钟家不至于绝后，咋疼都不过分。钟哥。你们这是咋认识的？朋友介绍的，不是。钟邦摇头道：“我老婆抑郁症跳楼之后，我大半年都没走出来。我朋友拉着我去喝酒解愁，正好遇到他和朋友一起喝酒，喝多了，有俩洋鬼子在酒吧外面捡尸，被我瞧见了，过去就给那俩洋鬼子一顿打，也算是英雄救美了。一来二去的就认识了。我本来寻思一个人过一辈子就完事儿了，等我死了，身外之物都给我舅舅家孩子。可我朋友飞窜多我追人家，你说我一小五十的老男人，从年龄上算都能当人家爹了，这像话吗？我就当朋友处着，结果两年前吧。”我生日，我老婆还在的时候，我生日这天都要吃上一碗她亲手煮的长寿面。一想到我老婆，我心情就不太好，就叫了几个朋友来家里喝酒。她也不知道从哪知道我这天生日，买了个生日蛋糕送过来。那天我喝了不少，朋友都散了，她留下来照顾我。结果我把她当成我老婆了。她还是第一次，咱当男人的总要负责啊。我对她有好感，她也对我有好感，那就结婚呗。孙平安笑道：“这就是命中注定的缘分啊！”哈哈，缘分呐、啊！钟邦心情好伤不少，又续了一根烟。抽完后，从兜里掏出一盒口香糖，亲亲嘴再进去。我听说烟味对胎儿不好。孙平安从善如流，钟哥，介意我给你搭个脉不？哟，老弟，你还懂中医？略懂，家里有干这一行的，所以工作之余也喜欢瞎研究。钟邦嚼着口香糖，把手对到了孙平安面前。孙平安抬手搭脉，片刻后，孙平安放开手，咋样？咱这身子骨不错吧？我每天早上慢跑五公里，晚上吃过饭，还要溜达个八小时。自从少抽烟不喝酒，我这身体是一天比一天好。那些成天坐办公室吹空调的小年轻都未必比我强。钟哥，恐怕我要给你泼冷水了。啥？钟邦愣了一下，两个坏消息，你先听哪个？呃，这有区别吗？钟邦愕然，似乎没啥区别。第一个坏消息，钟哥，你大概还能活半年。老弟，你别逗你老哥我完了。我俩月前刚做的全身体检，身体倍儿棒，吃妈妈香，一觉睡到大天亮，连个梦都没有。我那个当医生的朋友还跟我说，我活到送孙子上小学都没问题呢。孙平安想了想，掏出手机，打开网页。然后把手机递给了钟邦，钟邦将手机拉远一些，念着：“孙平安，总医院特聘专家，全科精通。”钟邦惊讶地看向孙平安：“老弟，你谦虚了呀，总医院的特聘专家，这可了不得呀！”孙平安接过手机，又打开了一个外国的网站，再次递给了钟邦：“英文能看懂吗？小瞧人了不是？我爸可是翻译官，我从小就学。”卧槽！钟邦惊呼道，因为他看到了孙平安的照片以及简介：“世界级医学权威，顶尖医生排名第九，第九。”孙平安也愣了一下，然后反应过来。翻年了，世界医疗联合会重新排名了。钟哥，这不是重点，重点是我刚才那句话。钟邦愕然，这，这怎么可能？我怎么可能只剩下半年的寿命啊？心脏有衰竭的征兆，应该是服药导致的。钟哥，你平时吃什么药？药，我什么药都不吃啊。我这身体平时啥毛病都没有，三刀都没有。我就是吃点深海鱼油之类的保健品，其他的都是食补、虫草、燕窝什么的。孙平安挠挠头，保健品这玩意儿几乎等于是花钱买心理安慰，短期吃屁用没有。长期吃也不见得有啥好处，但肯定没啥坏处就是了。可从钟邦的脉象上看，确实是药物导致的心脏衰竭啊！他可是有系统的男人，总不至于连脉象都看不准吧？孙老弟，还有一个坏消息是啥？钟邦也没当回事儿，问道：“钟哥，你跟大嫂去医院检查生育能力的时候，你自己做过检查吗？”“嗯。”“什么意思？”啊？钟邦的脸色顿时变得难看起来。他听出孙平安话里隐藏的意思了：“你没有生育能力。”一句话石破天惊。第572章：小汪被坑。钟邦虽然是包租公。但年龄摆在这里，在社会上也摸爬滚打了半辈子。听到两个坏消息，只是面色不太好看而已，却并没有如同年轻人一样暴跳如雷。我这是入套了。钟邦点燃一支香烟，沉声道：“孙平安点了点头。”
，京城的房价在全国稳稳的前三。光是靠房子，中邦就有上亿身家，上无父母，下无子女，只有一个舅舅一家，谁不眼红？按照钟哥你的作息习惯，半年内你应该会在某天早晨慢跑时因心脏衰竭而死。就算身旁有朋友在，会急救术，也就不回来。中邦一下子回想起很多的细节，可却又说不出个所以然来。老弟，帮我分析分析呗。钟哥，您说，你是全科医生，知道抑郁症吧？你说。一个性格外向、特开朗的人会得抑郁症吗？会，但不绝对。遗传、生活、环境、情绪等等原因都有可能患上抑郁症。那如果得了抑郁症，积极主动的配合治疗，心情开朗吗？会选择走上绝路吗？中邦目光灼灼，大概率不会。老弟，中邦从兜里掏出一个金属小药盒，递给了孙平安。我这边脱不开身，你路子广，帮老哥个忙，化验一下成分。中邦掏出手机，就要给孙平安转账。孙平安没有要钱，接过小药盒，打开一看。里面是十几颗金色的深海鱼油胶囊，老哥，你还要去做个生殖方面的检查？不用，那多麻烦，这两天孩子就生了，到时候直接做个 DNA 就完事儿了。孙平安愣了一下，看来他还是差了阅历啊，这么简单的办法，他竟然没有想到。中邦笑呵呵的回到了病房，一个劲儿的跟小娇妻道歉，说自己只抽了一根，主要是陪着孙平安抽来着。对于被小娇妻呵斥，嘴里有烟味，直接包治百病，又往嘴里塞了好几颗口香糖，跟个大蛤蟆似的，逗得小娇妻娇笑不已。比去哥。半个多小时后，汪俊聪带着俩人走进了病房。中邦和小娇妻在看到汪俊聪后，很是惊讶，尤其是听到汪俊聪称呼孙平安为叔，称呼杨云为婶的时候，差点惊掉下巴。顶级的贾伦榴莲，头一茬，让婶吃的新鲜。汪俊聪笑道：“中哥，嫂子吃榴莲吗？吃，可罗主任不让吃啊。”那成，老婆，咱去阳台吃吧。杨云笑着应声，在小胖的搀扶下走到了阳台。孙平安和汪俊聪在阳台陪着，一个包榴莲，一个拿个一次性餐盒接着。杨云负责吃就行了。有事儿，孙平安瞥了汪俊聪一眼，你咋看出来的？孙平安白了汪俊聪一眼，你平时都叫我胖子，偶尔不爽我的时候叫我死胖子，啥时候这么主动热情的叫过我叔？嘿嘿，汪俊聪挠头，落下一片头皮屑，我就给你剃光头。汪俊聪尴尬的停下了手，有事就说，没事滚蛋，我女朋友怀孕了，然后呢？你是准备结婚？我是不婚主义者，滚犊子，花心就花心，非找个冠冕堂皇的理由。杨云从汪俊聪手中的盘子里拿起一块榴莲，瞪着汪俊聪啐了一口，渣男。多么中肯的评价呀、啊！汪俊聪大笑，女友怀孕了，孩子不是你的啊、呃，这个不能肯定。我有做过保护措施的，就是有时候是安全期，但那玩意儿感觉不是很。然后呢，怀孕两个多月了，我不想要这个孩子，但是我女朋友一定要把孩子生下来。哦，她要多少钱？汪俊聪憋了半天，憋出来的数字两亿。孙平安差点把手里的榴莲扔汪俊聪脑袋上，多少？两亿。汪俊聪肯定道：“你是来找我借钱的，钱我有，可我不想当冤大头，我寻思着。”你医术那么厉害，能不能陪我一起过去谈判，帮我看看他肚子里的孩子是不是我的？孙平安这次是真想把榴莲砸汪俊聪脑袋上了。我他妈是有系统，是医术牛逼，可我不是 DNA 检测仪啊！超人的隐形眼镜功能是多，可也不能测出 DNA 啊！得，那就陪着汪俊聪走一趟吧，就当是助阵了。绕了个路，孙平安先把那盒深海鱼油送去了总医院的化验室，然后才来到了汪俊聪在市区的家里，一个高档住宅区，顶楼大平层。汪俊聪的审美就没变过，网红脸。黑长直，身材火辣，大长腿。汪先生你好，我是肖仙儿小姐的律师。陪在网红脸身旁的是个穿着女士西装的短发干练女人，京城知名律师事务所的知名律师高晴芳。汪俊聪皱眉，没有去接递过来的名片，而是掏出手机拨打了个电话。我的律师很快就到，稍等一下吧。汪俊聪没有去理会小网红，走到厨房开冰箱，拿了二瓶矿泉水回来，递给了孙平安一瓶。很快，汪俊聪的律师匆匆赶到，然后就是俩律师谈条件。如果没有律师，私下里怎么谈都行。律师一上场。那就把简单的事情变得麻烦了。俩律师在一旁唇枪舌剑。孙平安看向坐在茶几对面沙发上的小网红，能吸引汪俊聪的注意。小仙儿长得确实很不错，脸上没微调过，身上也没动过刀子，是个天然美女。因为才怀孕两个多月，所以没显怀，小腹平坦，有马甲线，穿着宽松的短裤，腿很长，膝盖绝对过肩。判断长腿还是短腿的简单办法，看膝盖能到什么地方。膝盖低于胸口就是小短腿，膝盖齐肩就是大长腿。所以。不是个子高就一定是大长腿的，那不过是显得腿长而已。要不就别费那劲儿了，干脆生下来算了。到时候做个 DNA， 是你孩子就结婚。老刘娶小老婆，不就把公司股份、家产啥的全扔给信托基金了吗？每年工资一块钱，这就不用担心人家是图你家产才和你结婚，给你生孩子了。孙平安提议道。汪俊聪还没开口，小仙儿不乐意了。那怎么行？我才22岁，你是不想生啊，还是不想和他结婚啊？孙平安笑着问道。不要乱说话，有什么话我替你说。高晴芳快步走了过来，制止了肖仙儿开口。汪先生，肖仙儿女士的意思是，她的人生才刚刚开始，她不想被孩子和家庭束缚，她还年轻，人生还有无数种可能。但和你谈恋爱
，毕竟投入了感情，所以希望好聚好散，人生路长，各自安好。孙平安暗暗竖起了大拇指，要不咋说人家是律师呢？这话说的真好听啊，还让人挑不出半点毛病来。两亿实在是太多了，老汪都不一定能拿出来这么多钱，小汪的钱都投资出去了，兜里没几个子儿。这样，医院那边我来安排，做完流产五千万立刻到账，怎么样？不行，我的委托人要求两亿，或者是等价的一达公司股份。高晴芳断然拒绝。没得商量，孙平安眉头一挑，至少一亿八千万。嚯！孙平安直接掏出手机拨打了电话。汪哥，我孙平安，让你的律师团研究一下，发布公告，取消汪俊聪继承人身份。孙平安想了想，又拨打了一个电话。我是孙平安，我怀疑汪俊聪有危害国家安全的行为，请对他所有银行账户、所有资产进行查封。对，就是那个国民老公，那个花花公子汪俊聪。高晴芳不屑地看着孙平安，你以为你是谁啊？一个电话就能让首富取消继承人？一个电话就能查封汪俊聪的资产。五分钟后，众人的手机先后不到两秒之差响起了推送信息的声音。益达集团汪首富发布公告，已通知律师团取消汪俊聪继承权。十分钟后，门铃被按响，家里的保姆阿姨走过去打开了房门。两个男人走了进来，出示了证件。国家安全局，汪俊聪先生，请跟我们回去协助调查。二位同志，我是汪俊聪先生的律师。我，汪俊聪先生涉及国家安全，明白？明明白。律师擦了一把额头上溢出的冷汗。国家安全高于一切，给我两分钟。孙平安和两名同志打了个招呼。公器私用，他也是国家安全局内部人员啊，立下那么多的功劳，小小的放肆一下，大不了回头被自家老爷子踹两脚，再写份检讨呗。总不能因为这点事儿给他关监狱去吧？我为大家流过血，我为大家立过功啊！汪俊聪，打开你的手机银行，给他们看看你的余额。汪俊聪照办。大夏银行显示账户被查封，一分钱都不能取出来，爱存不存，账户被查封，所有银行账户全部被查封，手机自带的微付宝。直接连进都进不去，更不要说看账户余额了。一千万现金去医院流产，搞定之后钱立刻到账。你先别说话，听我说完。孙平安抬手制止高晴芳开口：“我懒得废话，所以这是最后一次报价。答应就签协议，不答应你爱生就生，爱告就告。从现在开始，我保证汪俊聪的身上连一万块钱都拿不出来，除了京城哪儿都不能去，房产、车辆、游艇等等，一切都被查封。给你三十秒的时间考虑。”萧仙儿和高晴芳那叫一个纠结。可孙平安却不给他们太多的时间，还有最后十秒，九五四三二，我们答应了。高晴芳叫道：“签订协议。”孙平安给汪俊聪的律师赚了一千万，去医院流产等后续的事情，就由律师全程陪同监督。孙平安要看到总医院的医生证明，这一千万才能转出去。孙平安跟总医院那边打了个招呼，流产的事情有专人盯着，想要弄虚作假。呵呵。第二天，益达集团发布新公告，老汪同志的账号被盗，小汪被取消继承人不实，孙平安没被踹。但是被罚了一份五千字的检讨，必须亲自写，不许让任何人代笔。不过写检讨书的时间可以等到杨云生了之后再说。在孩子满月前拿不出五千字检讨，就关七天禁闭，选哪个？孙平安自己决定。同时，小汪同志经过调查，是个爱国的好青年，资产解封。几年后，有位和小汪同志齐名的公子哥，因为同类事情被敲了一七个亿。下午，孙平安回到了病房，手机响起了来信息的提示音。经化验，送检的深海鱼油当中。查出含有安地脱基碱成分，而安地脱基碱这种东西是治疗贫血、甲状腺机能亢进的药物主要成分。健康的人长期服用会导致心脏衰竭。第573章，你的孩子有两个爸爸。医院的小花园中，钟邦默默地抽着烟，抬头看着天上的明月。孙平安真怕这位老哥看着月亮，忽然吟诗一首：卧槽，天上的月亮啊，你太他妈圆了！月亮，我他妈招谁惹谁了？就挨顿骂。呼，钟邦吐出一口长长的烟，老弟，你说为什么会有人这么混蛋呢？十五年啊，人生能有几个十五年啊？我把他当手足兄弟，他却把我当傻逼。他最穷的时候连饭都吃不上，我为了照顾他的自尊心，天天变招法的找借口请他吃饭。他创业的时候，我出钱出力出关系，帮着他跑前跑后。他想要站在台前接受鲜花与掌声，我就甘于隐于幕后，让他享受所有的荣誉。他老娘去世，我陪着他披麻戴孝，彻夜守灵。他老娘头七刚过，老爹就要找老伴，他嫌丢人，连个面都不露。我特么难道不要脸面吗？我特么跟三孙子一样，跑人家老太太家里。低声下气，低三下四的求人家子女同意，结果他那个傻逼爹没一年就离了。这边刚离三天，又跟个洗脚妹结婚了。那个老太太的子女堵我家门口，骂了我三天，我他妈又赔钱又赔礼，里子面子丢了个一干二净。你知道这三天那个混蛋在干什么？他光着身子跟同样没穿衣服的一小明星视频聊天，被他老婆逮了个正着，正闹离婚呢。我特么这边刚摆平了老太太的子女，又要跑去他家拯救他的婚姻。这深海鱼油就是他推荐给我吃的，还说他有特殊渠道。能直接从国外的厂子里拿货，一瓶市价368的深海鱼油，他跟我要 3,800 一瓶，他真以为我就是个靠着拆迁起家的暴发户，什么都不懂。呵，真的是大钱他要赚
，小钱他也不放手啊！贪婪无耻至极啊！我对他掏心掏肺，他还真就要掏了我的心肝脾肺肾啊！既然他不仁，那就别怪我不义了。孙平安赶紧拦了一下：“老哥，违法的事情咱可不兴做啊！为了个人渣，搭上自己的命，不值得呀！”钟邦笑道：“我又不傻，哪怕我只剩下半年的命，我也得好好活着，亲眼看到这对狗男女得到应有的惩罚。我要先让他把吃了我的全都给我吐出来，等他一无所有的时候。”就是他接受法律严惩的时候，老哥，只要你不再服用深海鱼油，你都不用打针吃药，你的心脏会自己恢复的，真的。如果你不放心，孙平安从口袋里掏出了一个小瓷瓶，每天清晨醒来服一颗，连服十天，你心脏的暗疾保证去的干干净净。中邦倒是没有怀疑孙平安话的真假，世界级的医学权威，世界顶尖医生排名第九是什么概念？神医啊！至于糊弄一个萍水相逢的人吗？谢谢老弟，老哥必有重谢。孙平安摆摆手，谢就免了，你先处理自己的事情吧，这些破烂事儿。就够你头疼了。钟邦把瓷瓶收好，掏出手机，拨打了一个电话。华子，你搜集到的证据可以派上用场了。我要让廖丁生那个王八蛋把这些年吃下去的全都给我吐出来。我要让他光着腚，灰溜溜的滚出公司。钟邦快速拨打了几个电话，发出了一连串的命令。这哪儿是靠着拆迁起家，有两家烟酒铺子的暴发户啊？这特么分明是个商界枭雄级的人物啊！这一套组合拳，每一拳都打在敌人的七寸上，一套连招下来，那真的是估计不死也就只剩下一口气吊着了。关键是。后面还有一图谋杀的罪名，会有法律来制裁呢。这真的是既诛心又杀人啊！有句名言叫：“当你把敌人变成朋友，那是你的本事；当你逼着朋友成为了你的敌人，那是你的悲哀。”钟邦打完电话，整个人的精气神都不一样了，笑呵呵的和孙平安聊着天，回到了病房。正好碰到两位实习生测完血压、心跳，准备离开病房。白医生、曹医生，这都几点了？你们还不下班啊？孙平安惊讶的问道。我们还得值一宿呢。白雪苦着脸道 ：“B H G E B E S。”你们这是上一休二，各医院规矩不同，有上一休一，也有上一休二休三的。要是能上一休二，我得杀鸡谢神了。今晚值一宿，明早交班回宿舍休息，下午上班前就得到岗。白雪还要说些什么？一名小护士急匆匆的跑了过来：“白医生，曹医生，二床的要吃东西，我怎么劝他们都不听？他一个小时后就要剖腹产的啊！”白雪连忙和曹月一起向着二床所在的病房跑去。剖腹产不同于顺产，在时间上更加灵活。有些孕妇家属比较迷信，会请大师算日子，在这个好日子降生。一辈子会如何如何？这个二床的待产产妇就属于这个情况，要赶在凌晨出生，时间越早越好。当然，负责的医护人员也会被产妇家属感谢。至于咋感谢，人情社会，理解万岁吧。生孩子的时候不是可以吃东西吗？我朋友钟邦惊讶道：“可以说到朋友就卡壳了。”孙平安连忙接上话：“剖腹产需要进食进水四到六个小时，因为手术中会用到麻醉，麻醉会对一些产妇有副作用，出现恶心呕吐的情况。如果呕吐物里有食物的话。”进入气管会产生严重的误吸现象，会有生命危险的。老公，我肚子疼，好疼啊！中邦的小娇妻捂着肚子叫了起来。老婆，你忍着点我这就去叫医生。中邦慌乱的叫道。可孙平安从中邦的眼中却没有看到丝毫慌乱。老戏骨啊！中邦的小娇妻很快被推出病房。两个小时后，中邦喜当爹，母子平安。杨云还是第一次见到刚出生的小婴儿，母性泛滥，拿出自己准备的奶瓶，笨手笨脚的帮着泡奶粉。结果在试温度的时候，正常应该是将奶瓶里的牛奶滴在手背上。杨云却直接对着奶嘴嘬了一口，挺好喝呀。杨云评价了一句，然后在中邦小娇妻幽怨的目光中嘬了一口又一口，愣是把奶瓶里的牛奶给喝了个一干二净。喝完之后还打了个奶嗝，然后拿着奶瓶溜溜达达的回自己的病床躺着去了。中邦和小娇妻俩人都傻了，感情你拿个奶瓶过来是为了给自己泡奶啊？白感谢了不说，孩子一口没喝上，我们还搭进去三勺奶粉啊。孙平安，这难道就是传说中的一孕傻三年？第二天上午十点左右，中邦的朋友来到了医院。不是提着营养品探望小嫂子的，而是过来告状求饶的。今天这位朋友刚上班，就莫名其妙的接到了董事会开会的消息，进了会议室，屁股都没坐热乎呢。各种违法违规、以权谋私、中饱私囊等等犯罪证据就甩在了他的面前，然后一切职务被免除，公司的股份被冻结。如果不是他苦苦哀求，怕是现在已经进去了。廖丁生，还记得你家二小子生下来的时候，你怀疑那孩子不是你的，请我帮忙做亲子鉴定的事情吗？哥，我有经验，多亏了你，我念着你的恩。可现在不是说这个的时候啊！我知道我这人太贪心了，我保证以后我都规规矩矩，给你当牛做马还不行吗？你赶紧给你那些兄弟打电话，让他们别把资料递给有关部门啊！我不能失去一切啊！廖丁生急了，中邦抬手拍了拍廖丁生的肩膀，别急，先听我把话说完，惊喜还在后面呢。你看，这是我和我儿子的基因比对，刚拿到不到一个小时，绝对新鲜出炉的。正常亲子鉴定出结果和报告，快则三天，慢则五天。不过如果钱到位，也不是不可以加急处理。中邦将一个文件夹打开。递到了廖丁生面前，数据啥的咱也不是专业人士，看不懂。不过咱们可以直接看结论，看到没有？我和我儿子没有血缘关系。然后再看这份，中邦将另外一个文件夹打开
递到了廖丁生面前。看这里，你和我儿子有血缘关系，恭喜你啊，廖丁生，你又有一个儿子了。中邦看向面色煞白，也不知道是产后虚弱导致，还是阴谋被戳穿后导致的小娇妻。老婆，恭喜你，你的孩子现在有两个爸爸了。对了，差点忘了件事儿，廖丁生。我花四千一瓶的价格，请你帮忙代购的深海鱼油检测出了某种药物成分，据说会导致心脏衰竭猝死。哥，误会，都是误会啊！焦丁生这下彻底慌了，是不是误会？我也不知道啊，你跟警察说去吧。焦丁生似乎感觉到了什么，猛地转身，只见病房外站着四名警察。焦丁生，有人报警称你意图谋杀，跟我们走一趟吧。焦丁生脚下一软，一屁股坐在地上，汗如雨下。焦丁生这边刚被带走，又有二男二女四名警察走了进来，然后。中邦的小娇妻抱着孩子被警察带离，进入特殊病房继续坐月子。法律也是有人情味的，妊娠期、哺乳期妇女是受法律保护的。只不过度过了哺乳期后，该坐牢坐牢，该枪毙枪毙。至于孩子，有亲戚愿意养的就抱去养，没亲戚的有人领养就办手续带走，没亲戚又没人领养就送去社会福利院。别说孩子是无辜的这种屁话，这个孩子的出生本身就带着很强的目的性，一旦让凶手阴谋得逞，孩子未来确实可以衣食无忧，享不尽的荣华富贵。但那是用一个人的生命，用阴谋诡计换来的。孩子不是凶手，可孩子的父母是凶手。孩子凭什么和别的孩子一样享受正常的生活？这对被害者公平吗？法律是无情的，所以千万千万不要以身试法。病房终于安静了下来。老公，我想吃榴莲。杨云根本就没被刚才的事情影响，可怜巴巴的看着孙平安道：“好嘞，小胖，包榴莲。这玩意儿除了臭之外，还跟个刺猬似的，贼扎手。至于小胖会不会感觉扎手，扎就扎呗，你他妈又不是人。”杨云美滋滋的吃着榴莲。也没忘了给孙平安和小胖投喂上一口。你有没有长脑子啊？妊娠期糖尿病，你居然还敢开葡萄糖注射液？孙平安眉头紧皱。身为医生，医术高超与否其实并不重要，有多大能耐办多大事儿吗？你医术不够高明，大病看不了，小病总能看啊。对于医生而言，最重要的是细心、严谨。一名医生若是连这最基础的都办不到，那干脆改行吧。孙平安起身，让小胖看着点，千万别让杨云吃太多后走出了病房。他倒要看看是哪个医生这么没有责任心。可当他来到走廊，看到被训斥的医生后，顿时愣住了。竟然是他！第574章，规培生也是人啊！正在被训斥的，竟然是昨天每隔一个小时就过来给杨云测量血压的白雪。训斥白雪的，则是这一层的杨慧玲主任。白雪头发有些散乱，神情憔悴，低着头，一个劲儿的抹着泪。你还有脸哭？要不是我发现及时，你以为你还能站在这里被我训？人家待产产妇的家属都能生撕了你。曹月呢？怎么就只有你一个人来上班？曹月发烧了，在宿舍休息。我帮他请假，你帮他请假，你有什么资格帮他请假？我批假了吗？他就可以在宿舍休息。你马上给曹月打电话，让他过来上班。医生要是休息了，病人怎么办？孙平安看了一眼手机上显示的时间，现在才11点半，距离下午2点上班还有两个半小时呢。早上8点的时候，白雪和曹月还过来给杨云测血压，当时还说马上就要下班了，也就是说，哪怕不算吃早饭以及往返医院和宿舍的时间，满打满算也就是休息了三个小时。要知道，昨天孙平安上午来这里的时候。白雪和曹月就已经在上班了，一个大白班加上一个大夜班，这已经超过24小时了。正常一个大夜班就应该是上一休一，这一个大白班连一个大夜班，那应该是休息两天才对啊。杨老师，我也想请假，我和曹月实在是撑不住了。白雪的抽泣声变成了哭诉。我和曹月前天半夜被叫过来，上了个夜班，然后连了个大白班，昨天晚上又连了个大夜班。我们俩早上八点下班，连早饭都没吃就回了宿舍。曹月发烧，我照顾了两个多小时，刚想睡一会，您就一个电话。把我叫过来了，我这都已经三天没睡觉了，要不然我也不会拿错药的。求求你，就让我好好休息两天吧。我们来这儿三个月，一天假都没有放过啊！边上看热闹的孕妇以及家属都纷纷指指点点，议论纷纷。杨主任的脸面有些挂不住了，谁不想放假？我还想放假呢，你也放假，我也放假，医院直接关门算了。孙平安原本还以为是白雪粗心大意导致弄错了药，现在知道了事情原委，就不得不上去说两句了。杨主任，孙医生，杨主任就跟变脸似的。态度立马来了个180度反转，实习生不是这么用的，要有更多的耐心啊！孙平安也不好说重话，所以劝了一句：“啊，孙医生，白雪和曹月不是实习生，他们是规培生。”孙平安愣了一下，他虽然没经历过规培生学习，但毕竟身处这一行，多少还是对规培生有一些了解的。一个医学生想要成为一名医生，需要两个非常重要的证，一个是行医资格证，一个则是规培证。拥有行医资格证，只代表你有行医资格，但是想要进入医院工作，你还得有相应的行医能力。规培证。代表的就是行医能力。你觉着实习生就是医院的最底层？不不不，规培生才是。实习生是学校、医院两头管，医院最多开个实习证明。说句不好听的，实习生若是不爽了，你医院算个屁，老子不干了。你能奈我何？大不了以后我不进你这家医院就是了。可规培生却是直接受医院管理
，若是在规范化培训期间被医院认定能力欠佳，甚至连参加规培考试的资格都没有，更别说拿到规培证了。在这个行当，有一种说法，名医是一家医院的牌面，而真正撑起一家医院的是规培生。医院的定向规培生，或者是本医院医生规培，是有工资拿的，而更多的规培生没有工资，没有奖金，没有福利待遇，只有几百一千的生活补助。有工带规培的医生领，有过规培生背黑锅，这都成了常态了。医院里最苦、最累。最熬人的工作都是由规培生来完成的。W W W B H U G E B I S 生产队的驴都不敢这么用，但是在医院，规培生就是这么用的。规培生怎么了？规培生就活该被累死吗？规培生就应该当牛做马，连睡觉都不行，连休息都不让？做好了没人夸，做错了谁都能来骂我们。难道我们规培生是欠你们的吗？曹月都已经发烧两天了，回到宿舍都烧得说胡话了，你们有关心过吗？我前段时间咳嗽的难受，请假不批准，还拿规培考试的事情威胁我，逼着我来上班。我胸闷的连胸衣都不敢穿，就怕不知道什么时候一口气没上来就憋死过去。我们都已经三十多个小时没有合过眼了，你们却连让我们睡个整觉的时间都不给。我们没有工资，一个月就只有八百块的生活补助，八百块能干什么啊？白雪的情绪直接崩溃了，红着眼睛瞪着杨主任，歇斯底里的大叫：“你想要当医生，就得吃得了这个苦。谁不是从这个阶段过来的？怎么的？你是千金大小姐啊？别人都可以，就你不行！”杨主任寸步不让的叫道：“若是被一个规培生骑在头上。”他堂堂主任，以后还怎么管理下面的人？要是下面的人都有样学样，工作谁来做？难道他这个主任能被分成八半去做所有的事情吗？孙平安正想着劝白雪两句，那我死总藏了吧。白雪大叫一声，做出了一个惊人的举动，他竟然从白大褂口袋里拿出了一把手术刀，闪着寒光的手术刀并没有挥向站在他面前的杨主任，而是狠狠地划向了自己的颈部。孙平安瞳孔猛地一缩，下意识一个急步前冲，但是因为位置和角度的缘故，孙平安的反应再快。速度再快，也来不及抓住白雪的手腕。情急之下，孙平安屈指快速在白雪的右手肘麻筋处弹了一下，就这一下，救了白雪的命。白雪的右臂力道瞬间少了七成，而且手部的高度也抬高了三分。这一刀没有划中颈部大动脉，而是高了一些，划破了白雪的右脸。而且因为力道减弱的缘故，这一刀划的并不深。若是按照刚才的力道，怕是从脸上都能看到嘴里的牙齿了。即便如此，伤口处涌出的鲜血，震撼的场面，还是吓坏了不少人。白雪这一刀用尽了全部勇气，精神一松，人就再也坚持不住了。白雪双眼一翻，晕死过去。若不是孙平安眼疾手快，将白雪抱住，怕是摔在地上还会造成二次伤害。处置是在哪儿？孙平安冲着杨主任叫道。杨主任已经被吓呆住了，神情骇然，目光空洞，对于孙平安的问话毫无反应。还是边上一名副主任叫了一声，在前面带路。孙平安抱着白雪快步而去，鲜血滴了一路，看着令人感觉触目惊心。第575章，轰出产房。处置室中，孙平安有条不紊地对白雪脸上的伤口进行了处理。缝合可不仅仅是把外创伤口用针线封起来那么简单。如果是个大老爷们，伤口在身上留个疤没准还能借此炫耀。可一个二十多岁的姑娘，脸上留个疤，对今后的生活、婚姻都是有极大影响的。当然，这对孙平安而言，那都不叫事儿。伟神级缝合术绝对能做到完美缝合，再加上紫玉断续膏，保管一点疤都留不下。不过，白雪脸上的伤口能够缝合，但白雪心中的创伤又如何缝合？大夏三万多家医院，数十上百万规培生心中的创伤又如何缝合？如果不从根源上解决这个问题，今天的惨剧在今后肯定还会不断的发生。孙平安看着沉睡中的白雪，给二舅打了个电话，把刚刚发生的事情一说，二舅那边重重的叹息了一声：“这都不是个例了。就在前段时间，一个还有三个月就要结束规培的医学研究生，和你今天遇到的情况一样。不过他没有那么好运，没有遇到能救他的人，在办公室里割破了颈部大动脉。上个月，中原一家医院。”一个规培生在宿舍上吊自杀。去年年底，一个规培生从住院部顶楼天台一跃而下。孙平安沉默了。最坏的事情已经不是第一次发生了，可为什么就没有一个能够彻底解决的办法呢？规培生的命，难道就不是命吗？劝人学医，天打雷劈。医学生在学校的时候，先卷死同学，再卷死自己。五年本科学完，却并不是苦难的结束，而是再次渡劫的开始。唐僧师徒西天取经，要经历九九八十一难，而想要成为一名医生，要渡的劫有过之而无不及。每年都有很多规培生倒在了胜利曙光来临前，这难道不是这个行业的悲哀吗？二舅，规培生受医院管理，一切都按照正规医生的标准要求，那为什么就不能把他们的待遇提升到正规医生的标准呢？我今天救下的这个规培生，一个月只有八百块的生活补助，就算是去餐馆端盘子洗碗，赚的都不止八百吧？现在咱们大夏的医院，哪怕是公立医院，其实都是自负盈亏，我就没听说过有哪家医院是亏本经营的。医院赚了那么多钱，难道就不能提高一下规培生的待遇吗？难道就不能让规培生按照正常医生的工作时间来吗？如果人手不够，那就多招规培生，多招实习生好了呀。用数量来取胜，总比往死里用规培生，把规培生逼上绝路更好吧。更何况这些规培生今后会走上医生岗位，也会成为规培生的老师。
，谁能保证他们不会将他们今天受到的种种，照样甚至是变本加厉的施加在后辈的身上呢？小媳妇被恶婆婆搓磨，当她成为婆婆的时候，你还能指望她会是个好婆婆吗？二舅沉默了片刻，好，我这就打报告，并且全程盯着规培生的工作规范，已经到了必须解决的地步了。平安，我带所有的规培生向你说声谢谢，也带所有的医院跟你说一声对不起。二舅，咱一家人就不用说这外道话了。孙平安可不敢当，二舅的家学、身份、地位。和规培生根本就挨不上面，就算二舅要带学生，最起码都是行医数年，有了丰富的临床经验的博士。哪怕二舅去医学院上课，学生也都是在读博士生。这事儿根本就怪不到二舅的头上。二舅牵头起草的报告，很快递到了医疗卫生总部。近年来，系统里每年都有规培生悲剧发生，而这只不过是冰山一角，更多的惨剧、悲剧都被以其他名头给掩盖了，根本就没有报上来。医疗卫生总部在第二天发出了最新的规培生管理规范。规培生在医院学习期间，要按照正式医生标准的 60% 获得工资。规培生在医院学习期间，生活补助按照学历提高标准，具体的标准按照所在城市、所在医院等级来制定。规培生在医院学习期间，每天的工作时间不得超过10个小时，并且受劳动法保护。除了这些规定之外，还特别开设了投诉热线。规培生如果遭受到不公待遇，可以随时打电话进行投诉。接到投诉后，必须在24小时内查明情况，在48小时内做出处理，解决问题。如果医院违反这一规定，将会受到重罚，并且取消当年医院升级评选资格。按理说，最高部门新颁布的规矩，下面都应该遵守照办，可仍有医院的院长抗议。解决办法很简单，直接排调查组下去，审计出马。十个院长挨个枪毙，可能有冤枉的，但是隔一个毙一个，绝对会有漏网之鱼。一顿大棒狠狠地砸下来，所有医院的院长全都老实了。规培生的春天来了，各家医院灰头土脸的时候，孙平安可没心思管这个，他正待在产房当中呢。M by Cook。b e a s 说来也是奇怪，孙平安就连遇到羊水拴塞的产妇都能稳如泰山、镇定自若的指挥、救治、处理。可杨云要生了，他却慌得一笔。尤其是看着杨云痛苦的样子，孙平安就跟热锅上的蚂蚁似的，就没有一秒钟能稳下来的。孙平安恨不得把杨云承受的所有痛苦全都转移到自己的身上，由自己来承受。负责接生的医生是宁安区妇产医院的招牌级人物罗主任。罗主任看着没头苍蝇似的团团转的孙平安，哭笑不得。女人生孩子都要经历这个过程的，在大夏。除了个别医院外，是不允许产妇丈夫进入产房陪同的。别他妈说，外国的丈夫都是可以进入产房陪着妻子生孩子的。女人生孩子的场面凄惨、血腥、痛苦，再加上产妇歇斯底里的惨叫声，会给丈夫留下极深的心理阴影，会影响夫妻感情和家庭的。也就是孙平安身份特殊，这才被允许进来。可看起来，这胖子还不如不进来呢。这不是帮倒忙吗？孙医生，孙医生，罗主任不得不大声喊道：“啊啊啊！”孙平安一脸懵逼的看向罗主任。你别转了，行不？转的我头都晕了。边上一护士苦着脸附和道：“是啊，孙医生，你转的我都想吐了。”哦，孙平安茫然的连连点头。不过看他的样子，怕是连他自己都不知道在做什么吧。孙医生，镇定，你跟产妇说一些鼓励的话。罗主任无奈道：“这特么妇产科医生，接个生，居然还要客串一下心理医生，去哪说理去？说一些鼓励的话，鼓励的话。”孙平安的双眼重新有了焦距，看向正被痛苦折磨的杨云：“老婆，你放心，保大，我选择保大。”罗主任差点抱走。给这死胖子一脚踹出产房，老娘让你说一些鼓励的话，你特么来个保大，我保你个头大！杨云猛一用力，头出来了，来用力，再加一把力，就要生出来了。罗主任大声叫道。很快，一个皱巴巴的小婴儿出生了。孙平安忽然跟发神经了一样叫道：“卧槽，罗主任你他妈行不行啊？让你接生，你咋把我老婆肠子给扯出来了？”罗主任差点发飙，那他妈不是肠子，那是脐带，脐带啊啊呀、啊！孙平安，你他妈连脐带都不认识吗？罗主任实在是忍不了了。气得都爆粗口了。哦，孙平安这才反应过来。可是很快，孙平安再次叫了起来：“罗主任，你打劫的时候能不能弄个漂亮的花劫啊？你这给塑料袋打劫呢？这么丑，罗主任快要疯掉了。给脐带打劫不就这么打吗？你来，你来，我看你给脐带打出个蝴蝶结。”孙平安被轰出了产房。再让这胖子在产房待下去，罗主任和其他医护人员觉着他们都能被这死胖子给弄疯掉。一名小护士跟着出来，将产房中发生的事情对孙平安老爹、老妈、岳父、岳母、爷爷、姥爷。一大帮亲戚一说，孙平安直接被俩老爷子按地上，一帮人上去就给这胖子一顿圈踹。保大，我让你保大，肠子扯出来了，我想掏出你的肠子套你脖子上，勒死你个笨蛋！脐带打花结，老子先把你这张肥脸给打花。3月1日上午9点三十分，杨云顺利产下一对双胞胎，姐姐起名孙思源，意为饮水思源，不忘根本；弟弟起名孙思渊，意为学富五车，却不自满。孙平安两世为人，第一次当爹，结果甭说抱孩子了，连屋都不让他进去。一个是家人们。怕这胖子犯糊涂。二是孙平安得写检讨啊。两个小时过去了，孙平安看着只有“检讨书”三个字的稿纸，抓耳挠腮。五千字的检讨啊
，还让不让人活了？这特么得写到猴年马月去啊！